ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണൂർക്കാരുടെ സ്പെഷ്യലായ ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോന് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അപ്പോൾ റെയിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്പൈസസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും അതുപോലെ മറ്റുള്ള മസാലകളുടെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ബീഫ് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുവാണ് ഇതെന്തിനാ വണ്ടിസ് പറയാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഉള്ളി ഇന്ന് ചോറിൽ കുറച്ചിടാനുള്ള ഉള്ളി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അല്ലേ ചൂടായി 
ഒന്നര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോറൊക്കെ തുടങ്ങാല്ലേ പാത്രം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ട് വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് ആറി കഴിഞ
അർക്കേജി ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഇത് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തുറവപ്പെട്ട ജീരകം ക്രാമ്പ് ഏലക്ക ഇത് നൂറ് ഗ്രാം അണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ നൂറ് ഗ്രാം മുന്തിരി ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടില്ല അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ആർക്കേജ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ അതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടാട്ടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബീ വയ്ക്കാം അല്ലേ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീ വെച്ച് കൊടുക്കുക ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് കളർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചോറ് വെക്ക ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത അതേ എണ്ണി തന്നെ ഇതിലും പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ചോറിന് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അല്ലേ മുന്തിരി കുറെ സമയം നോക്കണ്ട പെട്ടെന്നാവും ഇതോടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വാങ്ങി അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയില്ലേ ചോറിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എട്ട് വർഷം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച അരി കൊടുക്കാം കാരണം അരി ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിലും ഉള്ളി മസാല ഉള്ളില്ലേ അതിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല പാത്രത്തിൽ ദമ്മിടാത്ത എന്താ അറിയാം അത് അതിൽ ദമ്മിട്ടാൽ കനലിട മുകളിൽ കനലിടാൻ വയ്യ ആദ്യം ആ ഭാഗം ചോറ് നമ്മൾ നാല് പേരെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കുറച്ചാക്കിയത് നിങ്ങൾ എത്ര ആളാണെന്ന് വെച്
ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം അതേ അളവിൽ സാധനങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോറിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഗരം മസാല ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിയാണ് ഗരം മസാല ഒന്ന് പറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് പനീർ റോസ് വാട്ടർ കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി അണ്ടി മുന്തിരി പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള മസാല കൊടുക്കുക എല്ലാരും ഒന്ന് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ ഞാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയും കൂടി ചെയ്താണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ദമ്മിടുന്ന എയർ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എയർ പുറത്ത് പോയി പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ദമ്മിട്ടതിന് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കനൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കനൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മളെ 
കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ദം ബിരിയാണി മാവ് ചെമ്പിലേക്ക് ആവാതെ നോക്കണം പൊട്ടിക്കുമ്പോ കത്തി അന്നതിനെടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ത് വാവേ പൈസക്ക് വേണ ബിരിയാണി വേണ പൈസ മണിക്ക് ബിരിയാണി വേണ ബിരിയാണി വേണ ബിരിയാണി വേണ ബിരിയാണി വേണ വാവേ ബിരിയാണി വേണ പൈസക്ക് വേണോ അങ്ങനെ ഹാബിയും മോനും കൂടിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഇട്ട് റൈ സൂപ്പറാ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻ്റ് ഒക്കെ അറിയിക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ